सो ये किनविन किनविन सी बारिश के बीच में वो सामने से आ रहे हैं हमारे भोपाल भाई कि तो मैं आपके लिए चाय लेके आया हूँ अभी फोन करके उन्होंने पहले उठाया जुले गुड मॉर्निंग क्या ठीक रहा जी हाँ देखो अभी तक लेटा हूँ तो मतलब गहरी नींद आई मुझे एक चाय आपने अरे डाला है अच्छा 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 अब ये टी बैग वाला चाय पीते हैं नहीं नहीं ये कुछ रखा हुआ है के लिए थोड़ा यार टी वाला ठीक चाय पी के फिर आप पैकिंग करके पर आ जाना ठीक है आधा घंटा लग जाएगा मेरे को पैक करने में या उससे थोड़ा सा हाँ फिर वहाँ से आप ब्रेकफास्ट करके फिर अपना आगे का क्या बात है <laughs> क्या बात है आज का तो दिन बड़ा अच्छा निकलने वाला है <laughs> तो अब देखो ये भोपाल भाई हैं रात इन्होंने ये मुझे यहाँ पे बिठाया था और अब चाय लेके आए शुक्रिया आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिलता हूँ मैं आपको आके क्या शानदार सी जगह है यार पूरा ग्रीन और ये सामने इनका घर है वो ये गाँव है पोह जहाँ मैं इस वक्त हूँ आज का ब्लॉग लगता है यहीं से शुरू करेंगे सो गुड मॉर्निंग मैं हूं अमित त्यागी और स्वागत है आपका अपने चैनल साइकिलिंग पीस पर सुबह के साढ़े छः बजे हैं भोपाल जी आकर चाय दे के गए मैं पोह पहुंचा हूं और सिलचिंग जगह है अगली जो करीब 20 किलोमीटर है यहां से वहां मुझे पहुंचना है आज तो सफ़र पैकिंग करके शुरू करते हैं हल्की हल्की बारिश है रात भर होती रही टेंट गीला तो नहीं है लेकिन बारिश हो रही है इस टू शेड वाले फेस के साथ देखिए दो कलर दिख रहे हैं आपको है ना ब्लैक एंड वाइट कह लूँ सो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं मिलेंगे पैकिंग करने के बाद भोपाल भाई के घर पे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया इन्होंने अब मैं जा रहा हूँ भोपाल भाई के घर नमस्कार जी थैंक तो यहाँ रख देता हूँ अरे वाह ये आपका बैठने की जगह है तो यहाँ स्पीति में घरों में ऐसी जगह होती है ना बैठने के लिए अब सर्दियों में और ठंड फिर ये बगैर चला के मुझे या तंदूरी कहते हैं बुखारी नहीं कहते बुखारी भी बुखारी और दूसरे टाइप होता है थोड़ा गोल टाइप अच्छा 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 तो ये तंदूरी है जुले कैसे है जी हाँ जी वाह आज आपकी मेहरबानी से मैंने यहाँ के घर भी देख लिया अच्छा इस तरफ आना आजकल ये चेरी आजकल ये पका हुई अच्छा अच्छा तो आपके खेत में चेरी लगी हुई है क्या बात है तो मेरा नाम राम गोपाल है जी पो गाँव यहाँ लगभग साढ़े चार सौ या उतने लोग रहते हैं जी यहाँ सठ घर टोल नीच तो हमारा मैक्सिमम अब अप्रैल से हमारा काम शुरू हो जाता है जी अच्छा जैसे मटर बिजाई हो गंदम या जो भी बेचते हैं पहले पहले आलू ज्यादा बेचते थे हाँ। अच्छा। तो उसमें थोड़ा ज्यादा काम ज्यादा होता था उसमें आलू में हाँ। आलू में थोड़ा काफी ज्यादा दिक्कतें होते थे तो बीच में फिर ये मटर ने उसका जगह ले ली थी मटर जो पूरा स्थिति में क्रांति लाए थे हर लोगों को एक अच्छा इनकम सोर्स रहा है जी उसके नीचे मटर उसके बाद हमारे इस बेल्ट में अब हॉर्टिकल्चर या उसके हिसाब से अब लोगों ने सेब लगाना शुरू कर दिया तो आज सबसे जो पहले जो लोग लगाया उसका तीस पैंतीस साल हो गए उनके पौधे उसके बाद उसको देखते हुए लोगों ने और अपना सेब लगाना और शुरू किया जी अब सेब में सेब में भी एक बहुत बड़ा वो हो गया जी पहले हम रॉयल का लगा रहे हैं अब लोगों ने डेंसिटी में पहले यानी कि बी पच्चीस फीट में हाँ। सेब लगाते थे जी पौधे नहीं जी अब उसके बाद लोगों ने अब दस फीट में अब हाई डेंसिटी में और ज्यादा क्लोज कर दिया लोगों ने अब छह छह सात सात फीट में तो उसका फायदा है कुछ ज्यादा पेड़ लगेंगे ज्यादा ऊपर जाएगी ज्यादा फसल ज्यादा फल आग बाद से नंबर ऑफ प्लांट जितने ज्यादा हो हाँ जी हाँ उतना ही अच्छा रहेगा उतना अच्छा रहेगा मगर उसमें थोड़ा आपके प्रोनिंग ट्रेनिंग वो चीजें थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा तो रॉयल एप्पल लगता है यहाँ पे यहाँ रॉयल लांच जिसको गोल्डन एप्पल भी कहते हैं गोल्डन उसका एक दूसरा है अच्छा तो रॉयल में ये भी लाल रंग का ही होता है लाल रंग का होते हैं तो एक तो जो हो गया ये हो गया आपका मटर और एप्पल ये तीन ये तीन मुख्य फसल तीन मुख्य फसल है तो यहाँ खेती अप्रैल में शुरू होती है और कब तक होती है फिर फिर ये मटर अब हमने अप्रैल दस पंद्रह को बिजाई अब ये जुलाई कल दस पंद्रह से शुरू हो जाए अच्छा बर्फ कब गिरती है इधर बर्फ यहाँ जल्दी हो जाए तो कभी अक्टूबर में भी आ जाते हैं तो क्या रास्ते बंद हो जाते हैं रास्ते खुले रहते हैं रास्ते तो इतना इतना ज्यादा बर्फ नहीं पड़ता है इस इलाके में नीचे अच्छा ज्यादा आपको एक फिर दो या उतने पड़ते हैं तो शिमला तक पूरा खुला रहता है सर खुला रहता है कोई दिक्कत नहीं आने जाने में इसमें ये जो आपके बी आर वगैरह है ये हाँ। अपना रोड पूरा चालू रहता है रोड चालू रखते हैं तो इस तरह बंद होने वाला दिक्कत नहीं होता इतना बंद होने हो अगर बंद भी हो जाए तो एक या दो या तीन दिन के लिए होगा अच्छा बहुत बढ़िया आपके यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सब बौद्धिस्ट है पूरा ही हंड्रेड परसेंट बुजिस्ट है ना कल एक फंक्शन था ना या कल कोई आए हुए थे इधर मैं देख रहा था बहुत गाड़ियां चल रही थी कौन थे वो अच्छा अच्छा वो हमारे लोचन टुल्को जी लोचन टुल्को जी हाँ जी अच्छा तो उनका अभी आ, कल पधार रहे जी हाँ। पूरा यहाँ स्वागत हो रहा था 
की गोम्पा मोनेस्ट्री उनका मेन जो वहाँ उनका वो है कौन सी की में की की गोम्पा की गोम्पा में वहाँ उनका फंक्शन था प्रोग्राम था प्रोग्राम क्योंकि फिर कल परसों यहाँ उनका एक सेमिनार भी होना है जी बहुत बढ़िया जी थैंक यू सो मच नाबो क्या होता है वो हिरन जैसा दिखता है हिरन जैसा दिखता है यहाँ हमारे यहाँ तो भेड़ भेड़ वाला नस्ल का होता है जंगली जो बकरिया होते हैं जंगली बकरिया अच्छा ब्लू शिप बोलते पिन बेली जो आपने देखा हुआ आगे रहते हैं फिर वो बकरा वाला ये बेड़ वाला वो बकरी वाला वो टंगरोल बोलते है जैसे आईबेक्स आईबेक्स हाँ जी हाँ जिसके सिंग बहुत बड़े सिंग होते हैं दाढ़ी बिल्कुल और यहाँ हमारा यहाँ जो होता है उसका जो क्या बोलते हैं वो सिंग है थोड़ा इस तरह से ऐसा हुआ अच्छा इधर नस्ल अलग है अच्छा एक बेड़ वाला है वो ऊपर वाला बकरी वाला है दोनों अलग है अलग है दोनों जंगल जानवर है चले जी ये चटनी इधर की अरे ये कैसी बात कर रहे हैं ये चटनी इधर का है टमाटर तो बनाए अपने धनिया दुनिया है धनिया टमाटर वो सब डाल के बहुत बढ़िया है और ये यहाँ का रोटी जो होता है ना ये पराठा बोलते हैं आप क्यों नहीं खा रहे हो मैं अभी थोड़ी देर बाद साथ में खाते है नहीं नहीं आप खाओ फिर मैंने अभी पार भी जाना था नहीं जी काम से जाना है आपको गाय वगैरह पार रखा हुआ है फिलहाल नहीं मिला आपको तभी मतलब ऐसे रख दो और फिर यही से खाता रहो जरूरत होगी फिर इधर से और ले लेंगे तो ये है भाई स्पीति में ब्रेकफास्ट और ये सब है अच्छा तो भोपाल भाई कहूँ आपको या दूसरा नाम क्या बताया आपने असल नाम राम गोपाल राम गोपाल तो ये दही है थाली ये है हाँ जी तो मुझे पराठे को इसमें रखना है और फिर खाना है जैसे खा लो आप कोई चक्कर नहीं है आप इसमें ऐसे भी खा लो कोई चक्कर नहीं है दूसरा जीरा वाली चाय पियेंगे आप जीरा वाली चाय वो क्या होती है मैंने तो कभी नहीं सुना जीरा वाली चाय मतलब मसाला टी टाइप या खाली जीरा होता है उसमें वो खाली जीरा होता है मैं ट्राई करना चाहूंगा मैंने कभी नहीं पी जीरा जीरा चुकाल तो नहीं सही जो यहाँ उगता है पहाड़ पे ऊपर ये वही वाला जीरा ये जीरा हमारे यही अपने खेतों में आप उगाते हैं ये अपने आप उगते हैं वो जो पीले पीले फूल खिले होते हैं वही वाला है ना ये हाँ वो फूल वाले फिर वो बाद में बाद में ऐसा बन जाता है वाह बहुत बढ़िया हाँ ये बड़ा अच्छा होता है इसकी चाय बनती है क्या बात आज मैं ट्राई करना चाहूंगा प्लीज <laughs> ये तो अच्छा हो गया अच्छी बात है इसके साथ ये खुद उग जाता है इसको उगाना नहीं पड़ता ये सफेद है ये पूरी होता है ज्यादातर यहाँ के खाने में आप क्या क्या बना के खाते हैं उनके नाम बताएंगे मेरे को सुबह तो हम जैसे अपना लोकल डिश होते हैं जैसे थुप्पा बोलते हैं जिसमें आप आटा का गोल गोल उसमें जी थुप्पा में खाया मैंने जहाँ तक भी वो सुबह को नाश्ते में खाते हैं सुबह नाश्ते में उसमें आप सब आलू वगैरह जो भी है सब डाल के नहीं हमारे यहाँ तो चार चार टाइम खाना खाते हैं जी काम के जब काम के दौरान नहीं जी जी बिल्कुल फिर उसके बाद बारह बजे फिर ये पूरी वगैरह चाय और चटनी या अचार सॉस सॉस वगैरह के साथ हाँ। फिर लंच में जैसे चावल दाल फिर शाम के टाइम में फिर चाय या चाय के साथ सत्तू या घी के साथ फिर तो? रा, रात को डिनर डिनर में ये आपका या सब्जी हो गया या दाल हो गया चपाती के साथ तो इस तरह का क्या खाना होता है इस तरह से ओके okay. जल्दी में होगा बनाना तो टिमो बनाना थोड़ा आसान है नहीं जी यही बात है <laughs> यही बात है और भी कुछ डिश है जैसे टिमो वगैरह मोमो घर में बनते हैं जैसे आपके वेजिटेरियन ये मोमो बनता है हाँ। या सब्जी के मोमो गोभी के मोमो या आपका जैसे मीट मोमो तो होते हैं नहीं मीट का भी बनता है मोमो तो मोमो टीमो मोमो और सुबह को थुक्पा ये यहाँ के ये चीजें अलग से खाने वैसे दाल चावल तो सब जगह लोग खाते हैं रोटी भी खाते हैं ऐसे कोई और डिश भी है ऐसा फिर वो मैसम तो आटा वाला के डिश ज्यादा है जी फिर एक उसमें घी वगैरह डाल के जो हमारे यहाँ वो होता है सब मिक्स करके उसमें ये जीरा जूरा सब लगा के ये सत्तू की बात करें सत्तू नीच वही थुक्पा थुक्पा सेम होता है मगर वो होते हैं थोड़ा ड्राई होगा उसको ड्राई करके फिर उसके ऊपर घी ये आपका अभी ये आ, सब मिक्स करके नहीं उसमें चीनी वगैरह अब चीनी पसंद वालों को चीनी डालते हैं अच्छा। नमकीन पसंद है उसमें नमक डाल के नमक डाल के जा जा। सही है। तो ज्यादा वो रहता है देर तक है उसमें घी वगैरह अच्छे ज्यादा मतने ताकत भी ज्यादा देगा ताकत भी ज्यादा है बिल्कुल तो यहाँ काम भी तो मेहनत वाला ही है यहाँ काम वो छह महीने तो बहुत ज्यादा वो वो वाला है जी ये जीरा चाय है ना बहुत बढ़िया तो ये जो रंग आया इसमें जीरे से आया या, ये जीरे के जी कल चाल में स्पीति में कौन सी भाषा बोली जाती है या मैक्सिम अपना लोकल बोली है जी मगर थोड़ा हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है नी जी बॉडी लैंग्वेज उस साथ काफी मिलते हैं जी जैसे हमारे पीतियों जैसे ये हमारा ये ऐसे ऐसे जो पोतियाँ है अच्छा जी तो इसमें भी हमारे जो 
कुछ हद तक हमारे जो बोधे साथ ये काफी मैच मिल जाते थे तो ये कौन सी किताब है बौद्ध धर्म की किताब है हाँ जी जी तो ये पाली लैंग्वेज में होता है नहीं 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 ये बोडी बेटल बोडी लैंग्वेज में बोधी लैंग्वेज ही बोलते हैं हाँ जी जी बोडी भाषा बोलते हैं जी इसी में तो यही बोलते हैं यही पढ़ते हैं यही हाँ। भाषा में सब बातचीत भाषा भाषा तो थोड़ा थोड़ा अलग सेम तो नहीं होगा थोड़ा इसमें जो लिखा है थोड़ा हमारे उसमें हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो बोलचाल की भाषा ऐसी है लेकिन थोड़ी सी अलग हमारे बोलचाल थोड़ा अलग ही है तीन भाषा ऐसे बोलते हैं ऐसे ही हुआ अब यहाँ से आप लाहौल जाएंगे और लाहौल के जो आपके पठन बेली में तो फिर इनका अलग ही भाषा है अच्छा लाहौल के दूसरे जो ऊपर जो तो बेली हो गया मेयर नाला हो गया फिर वहाँ फिर हमारे भाषा थोड़े मिलते हैं जो उनके साथ मिलते हैं तो किन्नौरी अलग है स्पीति अलग है लद्दाख के साथ हमारा काफी मिल जाते हैं लद्दाख के साथ मिल जाता है पर लाहौल की भाषा एकदम अलग है लाहौल भाषा अलग तो जब आप आपस में बात करते हैं एक दूसरे के उसके साथ तो फिर हिंदी या हिंदी के फिर हिंदी में हिंदी के ही ज्यादा उनकी लोकल भाषा समझ में नहीं आई है हम पशु पालते हैं वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पालते थे गाय वगैरह गाय पहले और हल हल जलाने के लिए चोरू एक पूरी खाऊंगा बस ये हो गया थैंक यू चूरू होते जी हल हल जोतने के लिए चूरू या नीचे बैल होते हैं जैसे नीचे बैल होते हैं चूरू होता है ये याक से अलग है ये याक से अलग याक अलग है चूरू अलग है क्योंकि याक थोड़ा या हमारे यहाँ इस बेड में थोड़ा थोड़ा गर्मी याक उतना गर्मी में नहीं बैठ पड़ता है तो अगर ये बरसात लंगा वगैरह या वो याक ज्यादा लगता है इधर चूरू होता है तो चूरू देखने में कैसा लगता है बैल जैसा बैल जैसा नहीं और थोड़ा आपके याक याक जैसे मिलता है थोड़ा मगर याक में जो उसके जो बाल वगैरह हो मगर ऐसा नहीं होगा इसका सिंपल बाल होगा तो इसमें बाल नहीं है ऐसे खुले चूरू को आप जंगल में छोड़ देते हैं घूमते रहते हैं घूमते रहे खाते रहेंगे बस मस्त तो पता कैसे लगता है कौन सा किसका है वो तो अपना अपना वो उससे वो हो गए उसका नहीं पहचान कैसे पहचान करते है? पहचान लेते हैं वो पहचानता है आप लोग पहचान लेते हो नहीं ये खुद मालिक लोग पहचान लेते हैं ये मेरा ये मेरा है <laughs> कभी ऐसा हुआ है कि कोई शिकारी ने शिकार कर लिया हो जानवर का वो तो हो जाते हैं इधर शिकारी है जैसे हमारे यहाँ वो सनो लिपड़े वगैरह होते हैं चूरू को तो नहीं मार सकता वो तो बहुत बड़ा है ना चूरू तो झुंड में रहता है झुंड में रहता है तो उस हिसाब से वो नहीं कर सकते पर छोटे जानवर को छोटे जानवर हो तो जैसे मैं तो बोझ लेगा कभी किसी इंसान पे हमला किया सुनो रे पढ़ने नहीं नहीं कभी नहीं कभी नहीं, नहीं, नहीं करता तो रात को जैसे मैं नौ दस बजे तक चलता रहता हूँ खतरा है किसी तरह का ही तो नहीं नहीं ऐसा कोई खतरा नहीं वो अपने अपने हिसाब से आदमी से वो बहुत वो जानवर ऐसा शर्मिला टाइप का वो आदमी देखते नहीं वो छुप जाएगा रात में भी रात में भी रात में कभी ऐसा क्रॉस होकर वो निकल जाता है वो तो आपको लाइट में पता लग जाएगा उसके आँख के उसमें नीचे जब आप आँख चमकती है उसके चमकते नहीं उसका पता चल जाएगा बिल्कुल खतरा है जानवर का इस तरफ कुछ भी नहीं खतरा नहीं जाए कोई खतरा नहीं है दिन रात चल सकते कोई दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं बढ़िया हो गया मैं रात को चलते हैं थोड़ा सा इधर उधर देखता था कि कुछ है तो नहीं है अटैक तो नहीं करेगा अब नहीं डरूंगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है बहुत बार ऐसा होगा मैं 10 ग्यारह बजे भी पहुंचा रात में क्योंकि तो इसमें जैसे आप जैसे आप काजा बकरो में नहीं जो कुत्ते ज्यादा है वो थोड़ा सा ज्यादा कुत्ते जंगली कुत्ते जैसे गली वाले बाहर जो ऐसे चले होते नहीं जी मैं कौन से कोई डर नहीं वो तो दोस्त जैसे है मेरे कुत्तों से नहीं डरा कभी मैं तो रेड फॉक्स यहाँ दिख जाती है और हिरन भी होते हैं इधर हिरन नाबो होते हिरन तो नहीं है पीछे जब आया रुका था ना लरी में कुत्तों को लेके जा रहे थे मैं क्या हुआ कहते हिरन आया हुआ फसल खा जाएगा नहीं वो हिरन नहीं है असल वो नाबो ही वो नाबो बोलते हैं जंगली जो ब्लू शिप बोलते हैं जैसे अच्छा अच्छा तो देखने में छोटा सा होता है हिरन जैसा हाँ छोटा क्या बड़े होते वो बहुत फुर्तीले होते जो यहाँ बाकी क्या हमारे जो बगीचों में थोड़ा सर्दियों में तंग करता है वो घुस के नीचे फसल खा जाता है वो सर वो तोड़ देते है जो बोरा है वो पत्ता खाने के चक्कर में हाँ वही बोल रहे थे की सेब खा जाएगा हाँ सेब भी खा सेब का जो पत्ते पत्ते सब निकाल के पूरे टहने टूने सब तोड़ देते हैं जो जब लेने में वो सीधे वहां से आया सीधे नीचे नीचे बगीचे नीचे उसमें सीधे घुस जाते हैं वो इसलिए काफी ऊंचा दीवार लगाना पड़ते हैं इनके लिए हाँ तो पीछे जो आपके ये गांव है तब वो लरी वहाँ पे दीवारें बहुत ऊंची ऊंची बना रखी है इसी वजह से बनाई है कि हाँ, वो जानवर नहीं वो जानवर तब वो तब वो कह रहा हूँ नहीं जी बस मैसेज क्या कुकर रोटी बनाया नहीं नहीं हो गया पेट भर गया ज्यादा नहीं खा सकते थैंक यू मैं तो सोच रहा था की कैसे खाऊंगा पर मैंने खा खा के देखता हूँ कचौरी तो मैं एक एक्स्ट्रा खा गया वरना पराठे में ही पेट भर गया था मेरा क्या आप थोड़ा बड़ी अच्छी से खाना खाने के बाद ये है जीरा चाय जीरा चाय है ना जीरा टेस्ट करता हूँ अरे वाह जीरे की खुशबू भी है और उसका स्वाद भी है बहुत अच्छा है तो एकदम सिंपल बढ़िया सिंपल है जी इसमें बस और इसके सेहत के भी फायदे हैं कुछ सेहत के जीरे के काफी वो है जी जीरे के फायदे
लोग वहाँ का कल्चर अलग है फिर अलग की अद्भुत हो अच्छा वो अलग ही एकदम जगह एकदम से तो मैं लोगों का फिर रहन सहन क्या है हाँ फिर हमारे यहाँ से फिर उनका है हम लोग बातें वगैरह सब अलग अलग मगर अलग की वो होगा वो अच्छा गुड है अब तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो अगले साल डांस का पूरा करके आऊंगा दारचा से शुरू करके लेह तक है वो रूट अलग की रिमोट एरिया है वो अलग रिमोट एरिया एकदम सही कहा आपने चलो सर इजाजत दो बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे और जो खाना खिलाया उसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी देखो बहुत अच्छे से खा गया चलो ये एक इतफाक है कि कभी मिलेगा हो सकता है उस हमसे <laughs> बिल्कुल <laughs> पता नहीं था देखो मैं तो उस अनजान की तरह आया था कुछ ही को नहीं जानता था गांव में आ रहा था तो सोच रहा था की क्या करूंगा कहाँ रुकूंगा और फिर आपसे मुलाकात हो गई उन भाइयों से बात हो गई फिर मुझे लगा मैं तो अपने लोगों के बीच आ गया फिर आपने कहा चलो मैं आपको जगह दिखाता हूँ फिर टेंट भी लग गया हमारे यहाँ आया फिर हमारे भी एक फर्ज बनता है कि मेहमानों को हमारे मेहमानों को बहुत ज्यादा हम वो देते इज्जत देते हैं जी यहाँ पूरा हिंदुस्तान ऐसा तो ही है फिर तो हमारे मेन जो आदमी के क्रम बोलते हैं जी हम ज्यादा मैं क्रम पर ज्यादा विश्वास करता हूँ धर्म से ज्यादा क्रम तो मैं अब सोचता हूँ की मैं मुझे एक एक सौभाग्य हूँ मुझे क्रम करने के मौका मिला है ये चीजें अरे क्या बात है कभी मेरे लायक होगा तो मुझे भी याद करिएगा और कभी चंडीगढ़ आना हो तो घर पे रुकेंगे आप घर में मैं तो कम ही होता हूँ लेकिन मेरे मम्मी है भाई है तो आप आना क्या शानदार दिखती है चेहरी है बहुत बढ़िया जी थैंक यू थैंक यू सो मच अच्छा था खाना बहुत अच्छा लगा खा के और कभी हमारे लिए भी कोई सेवा हो चंडीगढ़ आना हो तो याद करिएगा अच्छा, है ना आपका नाम क्या है ईशे 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 नाम है अमित नाम है मेरा अच्छा चंडीगढ़ से हूँ अच्छा अच्छा लगा मिलके थैंक यू थैंक यू जी